அமைப்பு மூலமாக தமிழ்நாடு முழுவதும் பள்ளிகளிலும் கல்லூரிகளிலும் சென்று மரம் நட்டு வந்துட்டுருக்கு அது எல்லாருக்குமே தெரியும் அதுக்கு முக்கியமாக நன்றி வந்து மீடியாக்களாக இருக்கிற உங்களுக்கும் பத்திரிகைகளுக்கும் தான் நான் சொல்லணும் கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி பத்துலேருந்து நான் அதை பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போது கிட்டத்தட்ட எட்டு வருஷங்கள் ஆயிடுச்சு இதில் என்னால் முப்பது லட்சத்துக்கும் குறைவாக தான் நட முடியுது இருபத்தொம்பது புள்ளி மூணு லட்சம் மரங்கள் தான் இது வரைக்கும் என் கணக்குக்கு நட்டிருக்கேன் இது மேக்ஸிமம் அதில் எல்லாமே வளர்ந்துருக்கும் காரணம் என்னென்னா நான் வந்து பொது இடங்களில் நடலை பள்ளிகள்லேயும் கல்லூரிகளில் தான் நட்டிருக்கிறேன் இன்னும் இதை 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 பார்க்குற பொதுமக்களில் பெரிய பெரிய கல்லூரிகள் இன்ஸ்டியூஷன்ஸு கே ஃபேக்ட்ரி கேம்பஸ்ஸு அதே மாதிரி கேட்டட் கம்யூனிட்டிஸில் இருக்கிற பெரியவங்க வந்து எனக்கு கேப்லிங்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா அதை நான் தொடர்ந்து செய்வேன் இன்னும் கொஞ்சம் வேகமாக செய்ய முடியும்னு நினைக்கிறேன் இந்த தேட்டர்ஸு இல்லை ரிலீஸும் இல்லை அதனால் விமர்சனங்களும் இல்லை நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவங்க படம் ஃபஸ்ட் டே ஃபஸ்ட் ஷோவே அது தேட்டரை விட்டு வெளியே வந்தே அந்த படம் நல்லா இல்லைன்னு சொல்கிறதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அதை வேண்டாம் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு நான் ரெக்வஸ்ட் வச்சுருந்தேன் மெயினாக இப்போ பத்திரிகைகளில் வர விமர்சனம் வந்து அந்த படத்தை பார்த்து ஒரு சின்ன அவகாசம் கொடுத்து இப்போ ஒரு ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு ஆண்டு விடனோ ஒரு குமுதமோ ஒரு தினத்தந்தியோ தினகரனோ தினமலரோ யார் எடுத்துக்கலாம் அவங்க அந்த படம் வந்த உடனே ஒரு அவகாசம் கொடுப்பார்கள் பொதுமக்களை பார்ப்பதற்கு அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த படத்தை பற்றிய ஒரு விமர்சனத்தை வைப்பாங்க அது வந்து பொதுமக்களின் மொத்த எண்ணமாக இருக்கும் அது ஏன்னா எல்லோரும் அதை பற்றி பேசியிருப்பாங்க இல்லையா அதனுடைய வடிவம் தான் அவங்களுடைய விமர்சனமாக இருக்கும் ஆனால் இப்போல்லாம் நிறைய இணையதளத்தில் நிறைய இளைஞர்கள் இவங்க அவங்க நிறைய நலுகு செய்யலாம் இது மூலமாக எங்கெல்லாம் ஏரி வறண்டு கிடக்குதோ அதை பற்றிய செய்திகளை போடலாம் குளங்களை தூர்வாடுறதுக்கு மாணவர்களை அழைக்கலாம் இது மாதிரி எவ்வளோ நல்ல விஷயங்கள் பண்ணலாம் ஆனால் அவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு டே ஃபஸ்ட் ஷோ ஒரு படத்தை பார்த்து தேட்டருக்கு வெளியே வந்து நின்று இந்த படத்துக்கு போகாதீங்க இது கேவலமாக இருக்குதுன்னு சொல்லி வருபவர்களையும் தடுத்து விடுகிறார்கள் அது என்னென்னா இப்போ க இது வந்து சினிமான்றது என்டர்டெயின்மெண்ட்டுடைய தாய்ப்பால் சினிமா இல்லாமல் ரேடியோவோ அல்லது பத்திரிகைகளோ அல்லது இப்போ சின்ன தொலைக்காட்சி தொலைக்காட்சிகளோ எல்லாமே இயங்குவது சினிமான்ற ஒரு மேஜர் ஒரு ஃபீடு அது உள்ளே இருக்குது அதுதான் அதுக்கு உணவளிக்குது ஆனால் சினிமாவே ஃபேன்ஸ்டிக் ஆனது இப்போ இப்போ எல்லாருக்குமே புரிஞ்சுருக்கோம் இது எவ்வளோ பவர்ஃபுல் இண்டஸ்ட்ரி இது நின்று போனால் அதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டம்னு ஆனால் நான் இங்கே வந்திருக்கிறது வந்து மாணவர்களை பார்த்து எழுச்சி யூடியூப் பேஜை கொடுப்பதுக்கு தான் இருந்தாலும் நீங்கள் சினிமாவை பற்றி கேட்டீங்க தேங்க்யூ சார்